assalamu alaikum we have covered the extensive detail answers now we're going to start the short answers of chapter number 3 biodiversity question number 1 why scientific naming is necessary hum logon ne scientific naming ki jo process taiyar kiya hua hai jisme hum logon ne greek language latin language ye german language ka istemal karte hain jandaron ko naam dene ke liye wo hum logon ne kyu taiyar kiya iski kya zarurat padi hum logon scientific naming also known as binomial nomenclature yani scientific naming ka jo process hai usko binomial nomenclature kehte hain is necessary because this avoids the confusion that often arises from the use of common name to designate different things in different places or from the existence of several common names for a single species अब इसको तैयार करने का मकसद क्या था इस सिस्टम को ताकि जो कंफ्यूजन होती है अक्सर डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स की वजह से गलत सपोज अगर आप फ्रांस में चले जाते हैं तो आप जो है बिल्ली को क्या बोलेंगे तो उनकी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा अगर आप जर्मनी में चले जाते हैं तो बिल्ली को आपको उनके नेम में लेना पड़ेगा तो डिफरेंट कंट्रीज में आपको डिफरेंट नेम्स लेना पड़ेगा तो इस मसले मसाइल से बचने के लिए बायोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस किया अब साइंटिफिक नेम में उन्होंने क्या कहते हैं एक नाम फिक्स कर दिया कि बायोलॉजी के अंदर हम इस जानवर को या इस प्लांट को इस नाम से पुकार लेंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे आप लोग अगर साइंटिफिक नेम यूज करेंगे लाइक सपोज अगर आप जो है किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएंगे और आप कहेंगे राना टिगरीना दुनिया के हर मुल्क में जानते हैं ये लोग कि राना टिगरीना का मतलब है फ्रॉग यानी मैंटक तो उससे क्या होगा कि आपको जो है उनकी लैंग्वेजेस जो है इतना आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी तो इस वजह से साइंटिफिक नेमिंग यानी बायोनोमियल नोमल क्लेचर का जो मेथड है वो इंट्रोड्यूस किया गया था क्वेश्चन नंबर टू हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो जानदार हैं उनको दो किंगडम के हिसाब से किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था वो हमें बता प्रीवियसली द ऑर्गेनिजम्स वर क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स पहले के वक्त पुराने वक्त में जितने भी जानदार थे उनको दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ था प्लांट किंगडम दिस ऑर्गेनिज्म पजेस सेल वॉल यानी वो ऑर्गेनिज्म वो जानदार जिनके पास सेल वॉल होता था उनको प्लांट किंगडम में डाल दिया था शोड नो लोकोमोशन जो मूव नहीं करते थे उनको भी प्लांट किंगडम में डाल दिया था स्लो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला यानी कि अगर उसके साथ कोई हरकत करते थे तो उसमें अगर जवाब बहुत आराम से मिलता हो तो वो प्लांट किंगडम में डाल दिया करते थे एबसेंस ऑफ कंडक्टिव एंड कॉन्ट्रेक्टिव सिस्टम यानी कि कोई मूवमेंट का ये ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम था वो जिसमें नहीं था उन सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम में डालते थे एंड डज नॉट ईट यानी कि जो इनको लगता था कि प्लांट जो है नहीं खाते क्योंकि ऑफकोर्स ये लोग प्लांट खुद ही तैयार करते हैं अपना खाना फोटोसेंथिस के तौर पे लेकिन उस वक्त इस बात का इलम नहीं था तो ये लोग समझते थे कि प्लांट्स खाना खाते ही नहीं है तो इस लिहाज से जो ऑर्गेनिज्म खाना नहीं खाते थे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं रखते थे स्टिमुलाय पे स्लोली रिस्पॉन्स करते थे मूव बिल्कुल भी नहीं करते थे और सेल वॉल रखते थे उन सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम में डाल दिया गया था अब एनिमल किंगडम में किन जानवर को डाल दिया गया था उन जानवर को जिनके पास डज नॉट पजेस सेल वॉल जिनके सेल्स में सेल वॉल नहीं था शोस लोकोमोशन यानी जो मूवमेंट शो करते थे लोकोमोशन मतलब मूवमेंट जो मूवमेंट शो करते थे फास्ट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला यानी अगर कोई स्टिमुला होता था तो उस पर फास्ट भी क्विक रिस्पॉन्स देते थे प्रेजेंस कंडक्टिव एंड कॉन्ट्रेक्टल सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नजर आता था एंड ईट्स यानी कि जो जानवर खाते थे जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था जो एक्सटर्नल स्टिमुला पे रिस्पॉन्ड करते थे जो मूव कर सकते थे और जिनके पास सेलवल नहीं था उन तमाम जानवर को एनिमल किंगडम में डाल दिया गया था क्वेश्चन नंबर थ्री Why virus is not placed in any kingdom? Virus को किसी kingdom में अभी तक place क्यों नहीं किया गया Due to the following nature, virus cannot be placed in any of the five kingdoms. इन वजूहत के वजह से वायरस को अभी तक किसी किंगडम में नहीं डाला गया इट इज अ नॉन सेल्युलर एंडोप्लास एंडोपेरासाइट यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल टाइप नहीं बना हुआ इसलिए इस वजह से इनको किसी भी किंगडम में फिट नहीं किया गया नंबर टू इट डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बट डज हैव न्यूक्लियर मटीरियल इधर डी एन ए और आर एन ए यानी इनके जो सेल है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइज होना चाहिए यानी कि जो मेम्ब्रेन होने चाहिए इनके पास ये ऑर्गेनल्स होने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है 
लेकिन उसके बावजूद इनके पास न्यूक्लियर मटीरियल होता है यानी या तो डी होगा उनके पास या फिर आर होगा दे आर ऑब्लिकेट मीनिंग दे रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द होस्ट सेल ऑब्लिकेट होते हैं यानी कि जब भी किसी जानदार के अंदर इंटर करते हैं उसके बाद जाके ये अपने नस्ल को आगे बढ़ाते हैं जब तक ये बाहर होते हैं इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती ये रिप्रोड्यूस नहीं करते इस वजह से वायरसेस को किसी भी फाइव किंगडम में से किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया क्वेश्चन नंबर फोर ड्रॉ चार्ट शोइंग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एक चार्ट ड्रॉ करें जिसमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को दिखाया गया हो कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन से नेम्स हैं वो सब कुछ हमें एक चार्ट के थ्रू शो करना है अब जो थ्री किंगडम सिस्टम है उस दौरान किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटी और किंगडम प्रोटेस्टा है किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर टिश्यू सिस्टम नहीं होता और इनकी जो लेवल्स हैं वो सेल तक महदूद होता है इन सेल से आगे जो टिश्यू टिश्यू सिस्टम होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है वो नहीं होता इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है खाना खाने का खाना ले हासिल करने का जो इनके पास मोड है दैट इज डाइवर्सफाइड यानी डिफरेंट ऑर्गन में डिपेंड यानी वाटरट्रॉफिक भी हो सकते हैं ये और हाइड्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं यानी अपना खाना खुद भी तैयार कर सकते हैं और अपना खाना दूसरे जानदार से भी हासिल कर सकते हैं नंबर टू किंगडम प्लांटी इनके अंदर टिश्यू सिस्टम तक होता है इनका सिस्टम उसके आगे उनके नहीं दिखते लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा इनके जो मोर न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक होता है यानी ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू किंगडम एनिमेडियम इनके अंदर टिश्यू सिस्टम से आगे भी शो होता है कुछ ऑर्गन और कुछ एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम भी शो होता है यानी मिनिमम इनके अंदर टिश्यू लेवल शो होता है उसके आगे भी डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट दिखते हैं इनका जो मोर ऑफ न्यूट्रिशन है एट्रोट्रॉफिक है यानी कि ये अपना खाना दूसरे जानदार से हासिल करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वाई अमीबा इज नॉट प्लेस इन एनिमल किंगडम अमीबा को एनिमल किंगडम में क्यों प्लेस नहीं किया गया अमीबा इज नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम बिकॉज दे आर यूनिसेलर एनिमल किंगडम में इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया अमीबा को बिकॉज दे आर यूनिसेलर वो सिर्फ वन सेल के बने हुए हैं जबकि एनिमल किंगडम की डेफिनेशन के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एनिमल्स को मल्टी सेलर होना जरूरी होता है यानी मल्टी सेलर होता अगर अमीबा तो उसको एनिमल किंगडम में इंक्लूड कर दे लेकिन क्योंकि वो मल्टी सेलर नहीं है वो यूनिसेलर है तो इसको अमीबा को एनिमल किंगडम से निकाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई साइनो बैक्टीरिया आर प्लेस इन मोनेरा साइनो बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है साइनो बैक्टीरिया आर हाइड्रोजीनस ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजमिंग सेलुलर सेल वॉल अब क्योंकि साइनो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक्स हैं और क्योंकि ये फोटोसिंथिस के थ्रू खाना हासिल करते हैं और सेलुलर सेल वॉल जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोस से बना हुआ होता है इन तीन वजूहत की वजह से इनको किंगडम मोनेरा में डाला गया है यानी कि उनके पास सेल वॉल है और फोटोसिंथेटिक हैं यानी कि ये प्रॉपर्टीज ऑल दो प्लांट किंगडम से मैच करती हैं लेकिन क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं यानी इनके न्यूक्लियस के इर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है इस वजह से साइनो को किंगडम प्लांटी के बजाय किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया है चैप्टर नंबर थ्री बायोडाइवर्सिटी के शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं अल्लाह